நண்பர்களே இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கும் இடையான முதல் ஒரு நாள் போட்டி வந்து எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்ல வந்து நடந்துச்சு அந்த போட்டியில இந்திய வந்து ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்துல வந்து ஜெயிச்சாங்க ரெண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி வந்து விதர்பா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியம்ல வந்து நடந்துச்சு நாக்பூர்ல இதுல இந்திய அணி வந்து எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்துல வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கும் இடையான மூணாவது ஒரு நாள் போட்டி பாத்தீங்கன்னா மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்து ஜே எஸ் சி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம்ல நடக்குது ராஞ்சியில வந்து இந்த ஆடுகளம் வந்து இருக்கு இந்திய அணியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தோனி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேப்டன் இந்திய அணிக்காக வந்து மூன்று விதமான உலக கோப்பையும் தோனி வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு தோனி வந்து தற்சமயம் வந்து அவருடைய கடைசி கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக இன்னொரு ஒரு சில வருஷங்களில் வந்து தோனி வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுவார் ஏற்கனவே டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் உலக கோப்பை முடிஞ்ச பிறகு வந்து அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது தோனி பிறந்தது வந்து ராஞ்சியில் தான் ஸோ ராஞ்சி ஆடுகளம் அப்படிங்கிறது தோனிக்கு வந்து ஹோம் கிரவுண்டு ஸோ வந்து இறுதி கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தலா தோனியை வந்து கௌரவிக்கும் விதத்தில் வந்து ராஞ்சி ஆடுகளம் வந்து சூப்பரான ஒரு விஷயம் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து தோனியோட ரசிகர்களுக்கும் பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு ராஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு வந்து எம்எஸ் தோனி பெவிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க தோனியை வந்து கௌரவிக்கும் விதத்தில் வந்து ராஞ்சி ஆடுகளம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து தோனி ரசிகர்களுக்கும் பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு சச்சினுக்கு பிறகு வந்து இன்னமும் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு தீவிரமான ரசிகர்கள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதற்கு வந்து எம்எஸ் தோனியும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸாக கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க